Guys, aku mau ngingetin kalian bahwa kalian kalau main gitar jangan lupa buat ngerawat gitarnya, terutama senarnya yang perlu perawatan banget. Apalagi tangan aku yang basah, yang sering keringatan, yang bisa bikin senar gitar itu cepet banget buat karatan. Solusinya aku pakai BKS Polish. BKS Polish ini adalah Multi Purpose Musical Instrument Cleaner and Care. Ini bisa dipakai buat senar gitar, bass, violin, kalau buat drum, buat cymbal, dan drum head. Terus bisa buat piano, wood treatment, dan juga bisa buat gitar, bass, violin, dan wood treatment. Biasanya kan kalau karatan itu kayak slice-slice, kayak ngiris jari gitu rasanya ya. Tapi kalau sesudah pakai sering cleaner, jadi licin lagi guys, jadi enak lagi pas pakainya. Support produk lokal guys, beli BKS Polish. Hai semuanya, welcome back to Hijab Metal Talk episode 2. Lagu apa itu ya? Guys, dalam episode kali ini aku bakalan ngebahas tentang kreator. Ada yang tahu gak sih kreator apa? Kreator siapa? Atau band apa? Aku mau cerita dulu sedikit nih. Jadi aku pertama kali ngedengerin kreator itu di Spotify. Sambil ngedengerin kerjaan yang lain, aku sambil ngedengerin lagu metal di Spotify. Nah, pas lagunya dimulai kan, kayak aku tuh langsung, wah ini lagu enak nih. Kesannya tuh ada satu pintu terbuka, terus ngajak aku buat berpetualang di imajinasinya si pembuat lagu. Bye ya, emang bener itu yang aku rasain. Itu aku cuma ngedengerin lagunya doang, aku nggak nonton videonya. Nah, aku juga belum tahu itu lagu siapa sih gitu ya, enak riff gitarnya. Makanya aku terus dengerin, kamu oh, headbang. Oh, headbang. Wow, mantap. Tapi pas ngedengerin refnya, say Tony Street, say Tony Street, ting ting. Nah, aku tuh langsung ya. Ini kan aku nggak buka laptop aku. Wah, ini lagu enak. Tapi pas ngedengerin refnya, aku langsung buka laptop. Aku buka Spotify-nya dan aku lihat judulnya. Wah, judulnya itu emang Satan Israel Bray milik kreator. Tapi musiknya lumayan juga ya. Kenapa aku baru tahu sekarang? Nah guys, aku nggak langsung ngejudge mereka. Dasar satanis. Dan apaan ini lagu yang nggak pantas buat didengerin? Nggak. Sebagai seorang musisi yang belum jadi-jadi, aku apresiasi karya kreator ini. Sebagai penikmat musik cadas, aku cukup suka dengan lagu kreator yang judulnya Satan Israel ini. Dan sebagai noob gitaris, aku juga suka permainan gitar yang ada di lagu ini. Tapi ini masalah lirik, guys. Aku perlu memahami dulu apa sih yang mereka hendak sampaikan dalam lagu Satan Israel itu. 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 Nah, guys, buat yang belum tahu, Kreator adalah salah satu band thrash metal dari Jerman. Sebelum nama bandnya fix menjadi Kreator, band mereka itu namanya Metal Militia, Tyrant, Tormentor, hingga akhirnya menjadi Kreator pada tahun 1984. Lirik mereka bertemakan tentang kematian, kejahatan, politik, perang, antifasisme, dan liberasi hewan atau manusia. Well, Oke, okay. personilnya yang sekarang yaitu Milan Milet Petrosa sebagai vokalis dan gitaris, Sami Yili, Sami Yili Sirnio sebagai gitaris, Christian Gilser sebagai basis, dan Jurgen Yur, 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 Ventorail Jurgen Ventorail sebagai drummer. Kalau ada kesalahan penyebutan, mohon dibantu ya di kolom komentar. Nah, itu sedikit informasi tentang kreator. Sebelumnya aku pernah tahu bahwa ada nama band metal yang bernama kreator, tapi dulu aku belum cukup tertarik buat nyari tahu apa kreator atau lagunya seperti apa. Berhubung aku ngedengerinnya di Spotify, jadi aku belum tahu kayak gimana sih video klipnya. Mungkin di video klipnya ini lebih menggambarkan apa sih yang mereka mau sampaikan gitu ke pendengar. Ini dia. Satan Israel dari album Creator Guards of Violence yang dirilis pada tahun 2017 di bawah label Nuclear Blast dan produser Jens Borgen. Jens Borgen. Oke. Okay. 
Let's play the music video. Suka banget gitar openingnya, terus gitar openingnya. Sorry guys, tadi kameranya mati, jadi aku aku terpaksa nontonnya kepotong deh. Aku juga nggak tahu. Tapi ngeri banget yang terakhir ini pas seperti yang lehernya digorok, oh my god oke, okay, oke, okay, oke okay. guys, yang aku tangkep di sini, uh, yang cewek tadi itu kan dia ngeliat setan, terus dia kesurupan terus dia bakalan menjadi rukiah gitu ya tapi yang menang si setannya wow, oke okay. Nah, video klip setan Israel kreator ini diupload sama Nuclear Blast Records right, di YouTube dan sudah memiliki lebih dari 5 juta penonton. Tentunya pro dan kontra udah biasa lah ya, pasti ada. Nah, karena nggak cukup sekali aku ngedengerin lagunya, maka dari itu aku mau ngeliat liriknya dan aku coba translate buat kalian. Jadi gini katanya, martir, martir itu saksi atau orang yang memberikan kesaksian dalam gereja Katolik Roma martir adalah seseorang yang berani martir adalah seseorang yang berani berani mulus sih kenapa sih berani <laughs> dalam gereja Katolik Roma martir adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya terhadap Yesus martir kamu nggak bisa membunuh kami semua pembalasan akan datang sebagai kejutan mungkin sebagai sesuatu yang hebat yang bakalan mengguncang gitu ya hancurkan kami biarkan klerion mendengarkan klerion itu sebuah trompet medieval yang aku tahu di antara para serigala akan kita makan paketnya what the heck aku belum begitu ngerti maksudnya apa will eat the pack kalau ada yang bisa bantu aku jelasin tolong tulis di kolom komentar akan datang suatu hari di mana gak akan ada manusia yang bertahan hidup. What? Di kuburan hasrat ini, in this graveyard of desire, kamu akan sadar pada waktunya bahwa setan itu nyata. Wow, oh, aku terkejut. Setan itu nyata sebagai kengerian tirani, sebagai malapetaka manusia. Setan itu nyata. Buka mata kamu, setan itu nyata. Buka mata kamu, setan itu nyata. Oke. Okay. Indulger, indulger. Indulger itu seseorang yang menurutkan kata hatinya. Merusak yang lemah. Kamu gak bakalan pernah menghapus mimpi yang ada di pikiran kami. Reverence. Mungkin yang mereka maksud di sini itu pendeta kali ya. Pendeta, kebohongan kamu itu usang. Sekarang datanglah. Biarkan yang bermata satu memimpin orang buta Akan ada suatu hari A brand new sun Mungkin munculnya matahari yang baru gitu Yang lebih bersinar Daripada yang biasa kita lihat Matahari yang bersinar lebih terang Dibandingkan yang biasa kita lihat Kayak gimana Akan merangkul dia si setan Ya selanjutnya liriknya diulang-ulang Setan itu nyata ini yang nulis lagu ini, Milan Petroza, si gitaris dan vokalis kreator. Oke, okay, cukup, cukup, cukup. Udah jelas banget mereka ini satanis. Setan is real ini lagu satanis. Banyak juga fans dan bukan fans yang menyayangkan hal itu. Ngekak juga nih guys, ada beberapa komentar dari mereka. Ada beberapa orang yang komen, Hail Santa, Santa is real. <laughs> Atau gay, Satan is pussy. Nah ini nih ada satu fans kreator yang momen <laughs> uh, yeah. Jadi Mel, kamu gak boleh ngedengerin lagu metal lagi Kamu udah lihat kan, metal itu setan uh, Aku takut <laughs> Bah, gak semuanya lagu metal itu lagu setan Metal itu ada banyak genrenya mbak Ada yang kawaii 
ada yang folk dan ada power metal yang bikin kita semangat tentunya. I do believe Satan is real, tapi bukan berarti aku mengagungkan Satan. Aku cuma suka musiknya aja. Liriknya, I think no. Ya sambil kita belajar ya apa yang bagus buat kita, apa yang buruk buat kita, ya it's your choice lah. Tapi ya mengenai lirik ya bebas lah ya kreator mau bikin lirik tentang apa, mau bikin lagu tentang apa, mau isinya tentang apa itu terserah mereka lah ya. Bagaimanapun juga ini tuh karya mereka. Respect. Nah itu guys pembahasan hijab metal talk episode 2 kali ini tentang Satan is real milik kreator. Aku pengen tahu nih setelah kalian tahu bahwa musik yang kalian suka memiliki pesan-pesan tersembunyi atau secara terang-terangan tentang hal yang buruk gitu. Apakah kalian bakalan tetap ngedengerin lagunya dan nggak peduli sama liriknya atau kalian bakalan ngedengerin lagunya kalian nggak akan ngedengerin lagunya lagi? Kasih tahu aku ya di kolom komentar. Thanks for watching. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir video sampai jumpa di hijab metal talk episode 3 dah